Constantini i madh, ky bore që ndryshoj historinë. Constantini i madh lindin e na Isus, nish me 27 shkurt 272. Vdich në anë cyra, Ankara, me 22 maj 337. Për andor nga viti 306 deri në vitin 337. Tituit për andorak. Imperator Caesar Caius Flavius Valerius Constantinus, Piu Felic Victor Augustus, Pontifec Madzimus, Pater Patriae, Germanicus Madzimus, Cater Here, Sarmanticus Madzimus, Du Here, Gothicus Madzimus, Du Here, Dacicus Madzimus, Tribunica e Potestatis, 21 Here, Consul, 7 Here, Proconsul. Bishkrimet në Moneda Bono Republica e Nato, i lindur për të miren e shtetit. Familia Babai Konstantinit të madh ishte për andori Konstanci i Ema Helena, e shpalur shëjtore njët botërisht si shën Helena. Nga martesa e pare me Minervinen pati një djale, Crispin, ndesa me gruan e dyte, Fausten, vajzen e për andorit Maximian, pati tre djem, Konstantini i, Konstanci i dhe Konstanti i, si dhe dy vajza, Konstantina dhe Helena. Dhe qanesite Për andori i pare i Krishtere Themeluesi i Konstantinopojes Vizioni i ti për Romen qytet të përjeqem që mi shëroj në Konstantinopojen jetoj për 1129 vjet. Deri të Konstantini gji që uvra në lufte kunder Osmaneve në muret e Konstantinopojes, të gjithë për andoret e për andorise se lindjes për 11 shekuj e kanë quajtur vetën pasardes të Konstantinit të malë. Ndërtuesi i objekteve me të medha kristiane. E quan të vetën për faqesues të Zotit mbi toke dhe i dha sundimit të vetë karakter hynor. Êshtë shpalur shet nga kisha e krishtere. Kisha e lindjes e konsideron si shetorin me të mal. Rinia e Konstantinit. Gjate njëres prej fushatave në lindje, generali Konstantz unjo me Helenen, vajzen e një familje të thjeshtë. Nga martesa e tyre lindi Konstantini. Kur për andori Dioklecian vendosi të shpale Konstancin i Cezar për të shuar shpresat dinastike të ti e mori Konstantinin pra në vetes në një komedi. Konstantini qëndroj atje gjatë gjithë kohes, i rethuar me përkujdesje të veçante dhe u mesua prej djetareve me të shuar të kohes. A ish faqi prirje të forta në artin ushtarak, politike dhe arkitekture. Autoret antike e përshkruajnë me trup dhe mendje të hieshuar prej hyut, shprejet e bute dhe pamje madhështore. Duke i rezervuar dhe i meshirshem në epache dhe i vendosur e imponues në lufte. General i madh që din të të frumezon të të vetet me dashuri dhe armiqte me teror. Me kete shenje ti do të fitosh. Ende i ri në moshe, Konstantini u angazhua në luftera në krat e për andorit Dioklecian kunder uzurpatorit Acilens në Egypt dhe Palestine. Pastaj i u bashkua për andorit galeri në lufte kunder sarmanteve. Ne vazhdim ishte me babajnë e ti kunder pikteve duke realizuar fitore të madhe. Sa po i vdiq babaj, trupat e shpalen August në Britani. Me kete titull, Konstantini ka përceu kanalin dhe mundi franket duke vrare mbreterit e tyre, askaric dhe merogajise. Pastaj fitoj edhe një beteje tjetër me barbaret në Masilia, Marseje. Ne vitin 312, duke përfituar nga kërkesa që i beri senati për qirimin për i tiranise se Maxencit, unis për në Rome. Ndërsa po afronte ora e betejes, Konstantinit i u shfaq në qjel një kryq, bite cilin ishte shkruar, In hot signo vinces me kete shenje ti do të fitosh. Ushtria Konstantiniane kishtë 70.000 kembesore dhe 8.000 kalores, dërsa ajo Maxenciane 170.000 kembesore dhe 18.000 kalores. Me gjithate ishte klasi i generaleve që vullosi fatin e betejes. Lufta përfundoj me triumfin e plotet e gjenise Konstantiniane. Beteja mbi uren Milvius është pare nga autoret kristiane si shpreje e vullnetit hynor për të nëzjere krishterimin nga katakombet në dritën e djeli. Kjo beteje shenon pike këthese në proceset e zhvillimit historik si njëra në dënjarjet me të rendesishme të historise se vjetër. Drejt enderes Konstantiniane, një zot, një për andor. Koalicioni i barbareve, i përbere prej bruketreve, qamoveve, qerushqyteve, lancioneve, alemaneve dhe tubanteve duke përfituar nga angazhimi i Konstantinit në Itali, theu traktatin e pacjes të vitit 306. 
Ushtria për andorake rikthejet me shpejtesi e ne luftime të ashpra i shpartaloj krejtesisht armiqte. Shteti ister madh romak tani qeverisej nga 2 auguste, Konstantini dhe Licinusi, buri i motres se Konstantini. Duke përfituar nga mosmare veshjet në zgjedje në Cezareve, Konstantini filloj eliminimin e kunatit. Beteja e pare ne mes tyre u zhvillus ne Cibalae, Vinkovs të Panonise dhe kurorezohet me fitore në ti, por me gjitha të licinusi mblodhi forcat për një beteje të dyte, ne Campus Ardiensis, të cile në humbi për seri. Pas këtyre fitoreve, Iliriku kaloj ne pjesën Konstantiniane të sundimi. Me vendosjen e paqes se brendeshme, furia Konstantiniane ndeshkoj sarmantet që kishin ka përcyr Danubin dhe pastaj shpartaloj gotet e mbretit rausimod. Por pas pak, e kuj libret e brendeshme u prishen për seri, si rjedhoj e ndërhyrje se Konstantinit ne pjesën e shtetit që sundoj prej licinusit. As një loj provokimi nuk kishte, por në ndjekje të armiqeve Konstantini ishte i detyruar të hynte me ushtrine e ti në pjesën e sundimit të licinusit. Pa rezikuar as një mare veshje të arritur me kolegun e vete verteta, është se kërkoj thjeshte një pretekst për të prishur mare veshjen dhe ne gjdo situate pretekstet mund të gjenden. Licinusi si kunder përgjigje hoqidore nga edikti i mediolanumit që ndalon të persekutimin e të krishtereve. Me një ushtri prej 120.000 kembesore dhe 10.000 kalores, Konstantini u shfaq në rethina të Adrianopolit, ku e priste licinusi me 150.000 kembesore dhe 15.000 kalores. Ne beteje në pare në Bizant, ushtria e licinusit u mund dhe u detyrua të tërhiqet në azine e vogel për një beteje të dyte në Krysopolis. Ketu ushtria e licinusit u mund dhe vete a i dorezoj purpurin për andorak në kry qytetin e vet në Nikomedi. Motra e Konstantinit, koncnatia i kërkoj velajt falje në jetes për të shoqin licinusin, i cilin e filim vete mu Burgos, por pastaj u akuzua për bashkepunim me barbaret dhe u denua me vdekje. Konstantini u bekeshtu sunduesi i vetem i për andorise. Si për andor i vetem Konstantini u dhe hoqin një fushatet e sukseshme kunde goteve në Danum. Edhe në vitin 334, Konstantini personalisht ishte i angazhuar në luftimet kunder sarmanteve, duke futur në kontrol pjesen me të madhe të dakise. Vdekja e Konstantini Konstantini festoj pashket me 3 pril 337. Me që nese nuk ndije i mire shkoj në therma e pythia dhe pastaj në Helenopolis, ku e kapen e thët e forta. Vdish ditën e Pentekotes, me 22 maj 337 në Ancyra, Ankara, jo lartë prej një komedise. Para se të vdiste mori pagezimin si i krishtere. Trupi i Konstantinit i futur në arkivol të arte dhe imbuluar me purpurin imperial u varos në Konstantinopoje, në kishën e apostujve të shejte, ku ishim përgatirur edhe dymbedjet e varet simbolike të dymbedjet e apostujve. Vari i ti në mes të apostujve ishte shpreje e deshire se ti për të shpalur i shejte dhe me i madhi njeri që kishte jetuar në bitoke, do me thene me i madhi i apostujve. Roma e rej në bus të Bosforit Kur për andori i liri Romës, Konstantini, e pa për her të par Bizantin, qyteti kishtë thuaj se një mi vjetë jetë. Që në shekullin vi i para krishtit egziston të këtu një qyteti vogël, me akropolin në koder, aty ku sot shtrijet shën Sofia dhe palati i sultanve. Në të vërtet, filimisht Konstantini kishtë në plan thjesht të ndërton të një qytet, ku të përjetson të emrin e ti, por pas vizitës e dyvë në Romë, e pa se qyteti i vjetër. Me tëra të tradit republikane dhe pagane, s'kishte se si të shëndërojt në zemrën e përandoris së re të krishter. Prandaj në vitin 330 të erës son, në atmosferën e festimeve që zgjatën 4 dit, Konstanti i madh e transferoj rezidencen e ti përandorake në brigjet e Bosforit. Si pas legjendës ishte vetë zoti që ju shfaq Augustit në ndër dhe i tregoj vendin e kry qytetit të ardshëm. Me pretendimin e frëmzimit hynor, Konstantini i vendosi vetë kufit e qytetit të ri, duke i lën pa mend bashkëkosit që shinin atë hapsir të pafun, e cila një shekull më vonë do të duke i te për engush. 20.000 got morën pjesë në ndërtimin e kry qytetit të ri, për zbukurimin e të cilit nuk u kursyën thesaret e Romës, Aleksandris, Efesit, Antiokes dhe Athinës. Vëmëndje i u kushtua mbrojtje së qytetit. Muri, që shtrijej prej bregut të marmaras në bririn e artë, e mbronte prej sulmeve toksore. 
në qender të qytetit u ndërtua milioni vendi ku gjende i guri i par miliar gurmiljesh në rrugët romake. A i vend konsideroi si qendra e botës. Dhe prej aty filon të logaritja e hapsirës e teritoreve derja të her të një ora të planetit. 4 harë që triumfi formonin një 6-4 orë me një kupol për siper, mbi të cilën që vendosur kryqi i vërtet i kryqizimit të kryqtit që nëna për andoresh, Helena e kishtë siel nga Jeruzalemi. Pak më në lindje, aty ku më par ishte tempulli aferditës, undërtua kisha e par e madhe, shën Irena, që nuk i kushtoj ndo një shejtorje, por pa që së shejt të zotit. Disa vjet më von, undërtua edhe shën Sofia, kisha e menqëris hynore. Qindra metra më largë në drejtim të detit marmara u ngrit hipodromi i Konstantinit në qender të cilit ngrije i kolona e gjarëpërit që për andori e kishtë marë nga tempulli Apollonit në Delf. Në anën për endimore të hipodromit ishte loxha për andorake që lidhej me shkallare spirale me kompleksin e gjërë të saloneve, zyrave qeveritare, apartamenteve, banjove, e tjerë. Nga milioni drejt për endimit u ndërtua një forum im rekulueshëm oval me dy sheme mermeri. Në qëndër ngrije një kolon por fidi 30 metra e lartë, e siel nga helipoli i Egyptit, që u vendos mbi një bazament mermeri 6 metra të lartë. Brenda kolonës kishtë relike shumë të qmuara, që do t'i kishin lakmi të gjitha qytetet e botës të mara së bashku, ndër të cilat sopata me të cilën noja kishtë ndërtuar arken, copat e bukës me të cilat krishti pati shuar urin e njezve. Shishe e pomadës e Maria Magdalenes dhe statuja e përëndeshës Athina, që enea e pati marë me vete, kur iku nga Troja. Ndërsa në maj ishte një statuj me trupin e Apollonit dhe kokën e përëndorit Konstantin të rethuar me një brërore rezesh. Përëndori me dorën e djath mbante skeptrin, ndërsa me të majtën një glob që kishte brenda një copë të kryqit të vërtelë. Atëherë qëfar i mungon të Konstantinopojës për të qenë e barabart me Romën? Ati e kumbon të gjua e romakve dhe banorët e saj vazhdonin të queshin romar. Ja si e përshkruan të Konstantinopoj një kryqtar që mori pjesë në pushtimin e saj, që nga kryimi i botës nuk ka pasur aqë shumë fesare, fisnik, njërës të pasur, asë në kohën e Aleksandrit dhe asë në kohën e Karlit të madhë, asë për para dhe asë prapa, dhe unë mendoj se në dyzet qytetet më të pasura të botës nuk kishtë aqë pasurisa në Konstantinopoj. Grekët thonin se dy të tretat e pasurisë së botës ishin në Konstantinopoj dhe një e treta ishin shpërndar në përbol. Konstantinopoja ishte e rethuar me mure në pjesën e saj detare dhe një mur tre fish në pjesën për endimore. Për më shumë se një mi vjetë, muret e Konstantinopojës e shpëtuan për andorim prej humbjeve, madje edhe prej shdukis së plot prej armiqve të saj të shumë. Në fakt, muret e Konstantinopojës mbronin më shumë se për andorim ato mbronin qytetërimin Romako-Bizantin. Qyteti ishte bërë prej kosh shpreje e dëshirës Konstantiniane për ndërtimin e për andorisë së krishterë Romake, e cila duhet të ishte shteti i të gjithë të krishterëve të botës në kufit e më parshëm të për andorisë. Kisha dhe shteti ishim bashkuar në një partneritet të pandashëm që reflektonin regullin hynor. Administruës i këti regulli ishte për andori romak, zevendës i zotit në tok dhe apostull i tre mbëdjet i krishtit që sundon të si një autokrat i krishter për i selis së ti në Konstantinopoj. Konstantini e pati lën punën e nisur në mes dhe ndër pasardësit, Justiniani siguroj madhështin Konstantiane. A i shpenzoj gjithë periudën e vetë të sundimit për realizimin e madhështis romake. Për andorët i lirë në për andorin romake të lindjes. Për andorët i lirë konsiderohen si themeluesit e për andorisë romake të lindjes, por studiuesit nuk kanë rënë në një mendje se cili prej tyre konsiderohet për andori që themeloj Bizantin. Disa studiues e marin problemin që nga rënjet dhe ia dedikojnë Dioklecianit në darjen e shtetit romak dhe kryimin e për andorisë së lindjes. Si pas tyre, tetrarkia e Dioklecianit ishte ndarja e parë në pjesë e shtetit dhe që nga ajo ko për andoria romake nuk pati kur një qender të vetme. Të tjerë e lidhin për andorin e lindjes me themelimin e Konstantinopojës, duke e quajtur Konstantinin e madhë si për andorin e parë Bizantin. Ndërsa një grup tjetër studiuesish nuk meret me shkacet, por evidenton faktet historike, kohen kur për andori të odosi i madhë, një sundues jo i liri martuar me një princesh i lire të shtëpis për andorake Valentiniane. U andau shtetin dy djemëve të vedhë. Shumë për andor i lirë, pas Konstantinit të madhë, sunduan nga selia e tyre e vendosur në Romën e re. Për mendim Konstantin I, Julianin, Jovianin dhe Valensin. 
gjatë sundimit të tyre për andoria vazhdonte të kishtë dy qendra, Roman dhe Konstantinopojen dhe mbeti e pandar, pavarësisht se të dy pjeset po largoeshin gjithnje e më shumë për njëra tjetërës. Zyrtarisht për andoria unda në kohën e teodosit të madhë, midis dy djemëve të ti dhe që atëherë nuk u bashkua më. Pas ndarje se për andoris romake në dy për andorit të veçanta, në fronin e Konstantinopojes janë ullur të të ilirë të mëdhenjë, të famshëm si general, burë shtetas gjigan, patriot të flakt, që i dhanë kësaj pjeset të për andoris shkëllqim dhe romanitet, qytetet të lullëzuara, shumë kështjela mbrojtëse, qendra kishtare të shuara me privilegjet të veçanta. Miti Konstantinian Konstantini është e padyshim bure i për masave të jashtë zakoneshme. Ruajti me ndër titullin Viktor Fitimtar Nuk pati as një humbje në jetën e ti Rikëthyës i paqes Vendosi qëtësine që nuk një e që nga sundimi për andorit Antonin në vitet 138-161 Shume i afte në legjitimimin e pushtetit Mbrojti me vendosmeri prej ardhen dinastike prej për andorit Ilir Klaudi I Vete u martua me vajzen e për andorit Maksimian dhe motren Konstantia e martoj me për andorin Licinus. Me revolucionin Konstantinian u bene ndryshime rënjësore nështë. Ndaloj për sekutimin e të krishtereve, por për të ruajtur unitetin e për andorise vete u bej krishtere vetem në prak të vdekjes. Konstantini që një legislator i malë. Fale kodeve të Theodosit, 438 dhe Justinianit, 529-534, kane arritur deri të këne 360 ligje të Konstantini. Reformator i ma Rekonstruktoj eliten Zmadhoj senatin e Romes nga 600 që ishte në 2000 antare, duke futur kriterin e meritokratsise si kusht për të qene senator. Ne fushen monetare dhe fiskale plotësoj si për marjen e Dioklecianit. Nen sundimin e ti Bizanti i Vogel u be Roma e re, qyteti i Konstantinit. Konstantini është ndërtuesi i objekteve me të medha të kultit të krishtere, katedralet e Shën Pietrit, Shën Sofise, Shën Gjonit. Ne vendet e shejta ndërtoj kishen e lindjes të kryqezimit dhe të rinjallis se krishtit.